ഹായ് എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം സിദ്മാഷാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ നോക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ എൻജിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിങ്ങിൻ്റെ റിവിഷനാണ് ഇവിടെ നടത്തുന്നത് ഇത് എല്ലാ ട്രേഡുകാർക്കും ബെനിഫിഷ്യൽ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് എൻജിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിങ് എന്ന എന്താണ് ഞാൻ അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഒന്നും കൂടെ പറയാണ് ഡ്രോയിങ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഇത് ആരെ കൊണ്ട് വായിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ലാംഗ്വേജ് ആണ് പുരാതന ശിലായുഗ മനുഷ്യന്മാർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന അവരുടെ ഐഡിയ കൺവേ ചെയ്യാനും അതേപോലെ തന്നെ വരും തലമുറയ്ക്ക് അവരെങ്ങനെയാണ് വേട്ടയാടിയത് എങ്ങനെയാണ് അവർ ജീവിച്ചു പോകുന്നത് അവരെത്ര പേരുണ്ടായിരുന്നെന്നും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വ്യക്തമാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഗുഹാചിത്രങ്ങളാണ് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ വരച്ചിരുന്നത് പിന്നെ പിന്നെ ഡ്രോയിങ് വല്ലാതെ അങ്ങോട്ട് ഡെവലപ്പായി പിന്നെ ഡ്രോയിങ് പലതരം ഉണ്ട് ആർട്ടിസ്റ്റിക് ഡ്രോയിങ് ഉണ്ട് എൻജിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിങ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ പല പല ഡ്രോയിങ്ങളെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് എന്നെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ അറിയാം നമ്മൾ അതിനെ പറ്റിയിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ല നമ്മുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം ഒരു എൻജിനീയറിംഗ് ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഒരു എൻജിനീയറിംഗ് ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഒരു എൻജിനീയറിംഗ് ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഒരു എൻജിനീയർ ഒരു എൻജിനീയറിംഗ് ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഒരു ഒരു എൻജിനീയർ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ആ ഡ്രോയിങ്ങിന് അയാൾ വരച്ച ആ ഡ്രോയിങ്ങിനെ ആണ് എൻജിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിങ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഒന്നും കൂടെ പറയാണ് ഒരു എൻജിനീയറിംഗ് ഒബ്ജക്റ്റ് നെ ഒരു എൻജിനീയർ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്തരം ഡ്രോയിങ്ങിനെയാണ് എൻജിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയും പറയാം എൻജിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിങ് ഇസ് എ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഫിസിക്കൽ ഒബ്ജക്റ്റ് ഒരു ഫിസിക്കൽ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ അതായത് തൊടാനും പിടിക്കാനും കാണാനും എല്ലാം കഴിയുന്ന ഒരു ഫിസിക്കൽ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് എൻജിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിങ് ഇതിനെ തന്നെയാണ് എൻജിനീയറിംഗ് ഗ്രാഫിക്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ എൻജിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിങ്ങിനെ തന്നെയാണ് എൻജിനീയറിംഗ് ഗ്രാഫിക്സ് ഗ്രാഫിക്സ് എന്നും വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ് എൻജിനീയറിംഗ് ഗ്രാഫിക്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ ലാംഗ്വേജ് ആണ് എൻജിനീയർമാർ അവരുടെ ഐഡിയാസ് എൻജിനീയർമാർ എൻജിനീയറിംഗ് ഒബ്ജക്റ്റ് വരയ്ക്കുന്നത് അവരുടെ ഐഡിയകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഐഡിയാസ് അപ്പം എൻജിനീയർമാർ അവരുടെ ഐഡിയകൾ കൺവേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗ്രാഫിക്കൽ ലാംഗ്വേജ് ആണ് എൻജിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിങ് ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടാണ് വരയ്ക്കുക പക്ഷെ ഇതൊരിക്കലും ആർട്ടിസ്റ്റിക് ഡ്രോയിങ് അല്ല എൻജിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിങ് ആർട്ടിസ്റ്റിക് ഡ്രോയിങ് ആയിട്ട് കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ആവശ്യം തന്നെയല്ല കാരണം അതല്ല അത് ഇത് ഒരു എൻജിനീയർ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വീടിൻ്റെ പ്ലാൻ വരയ്ക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഞാനത് ഉദാഹരണമാക്കിയിട്ട് പറയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ വീടുണ്ടാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം പ്ലാൻ വരയ്ക്കണം ഈ പ്ലാൻ വരയ്ക്കുക ഒരു സിവിൽ എൻജിനീയറാണ് ഈ സിവിൽ എൻജിനീയർ വരച്ച പ്ലാനിനെ നമ്മൾ കൊടുക്കുക നമ്മുടെ മേസ്തിരിക്കാണ് നമ്മുടെ ഫോർമാൻ അഥവാ മേസ്തിരിക്കാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുക ഈ എൻജിനീയർ വരച്ച പ്ലാൻ നോക്കിയിട്ടാണ് ഈ മേസ്തിരി വീടുണ്ടാക്കുക വീടുണ്ടാക്കുക വീടുണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇയാൾ വരച്ച പ്ലാനിൽ ഒരു വരയായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ വീട്ടിലെ ഒരു ചുമര് ഈ സിവിൽ എൻജിനീയർ വരച്ച പ്ലാനിൽ ഒരു വരയാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ചുമര് ഇപ്പോൾ ഫോർമാൻ അത് നോക്കിയിട്ട് മനസ്സിലായില്ല വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പോയില്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട് ചിലപ്പം വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയി മാറും ചിലപ്പം വീണ് പോവും അങ്ങനെ പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ വരയ്ക്കുന്നവനും നോക്കുന്നവനും വ്യക്തമായി മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു ലാംഗ്വേജ് ആണ് എൻജിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിങ് അപ്പം ഏതൊരു ഭാഷ അപ്പം ലാംഗ്വേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഭാഷയാണല്ലോ ഏതൊരു ലാംഗ്വേജിനും അക്ഷരങ്ങൾ ലിപികളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പം മലയാളം ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ലിപിയാണ് മലയാളം അക്ഷരം 
അതേപോലെ തന്നെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ലാംഗ്വേജിന്റെ ലിപിയാണ് ലൈൻസ് കാരണം ലൈൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡ്രോയിങ് വരയ്ക്കുന്നത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിങ്ങിന്റെ ലിപിയാണ് ലൈൻസ് ഈ ലൈൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡ്രോയിങ് വരയ്ക്കുന്നത് ഏതൊരു ലാംഗ്വേജിനും അക്ഷരങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അക്ഷരങ്ങൾ ലൈൻസ് ആണ് അത് ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞു അതേപോലെ തന്നെ ഓരോരുത്തരും ഓരോ രീതിയിൽ വരച്ചാല് അത് ശരിയാവില്ലല്ലോ അപ്പൊ ചില നിയമങ്ങൾ പാലിക്കണം ഇപ്പൊ മലയാളം ഓരോരുത്തർ ഓരോ രീതിയിൽ പറഞ്ഞിട്ട് അത് ശരിയാവില്ലല്ലോ ഞാൻ പറയുന്ന മലയാളം എന്റെ മലയാളം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ അത് മറ്റുള്ളവന് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒരേ നിയമാവലികൾ അനുസരിച്ചിട്ട് വേണം സംസാരിക്കാൻ എന്നാലേ ഉള്ളൂ ഈ ലാംഗ്വേജ് എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ അതേപോലെ തന്നെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗ്രാഫിക്സ് എന്നുള്ള ലാംഗ്വേജും ചില നിയമാവലികൾ അനുസൃതമാണ് അത് ചില നിയമങ്ങൾ പാലിക്കണം സാധാ ഒരു ലാംഗ്വേജിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ഗ്രാമർ എന്ന് പറയും ഗ്രാമർ എന്ന് പറയും പക്ഷെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിങ്ങിൽ ഇതിനെ ഗ്രാമർ എന്ന് പറയുന്നില്ല ഇതിന് ചില റൂളുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ചില നിയമങ്ങൾ നിയമങ്ങൾ ചില നിയമങ്ങളാണ് സാധാ ലാംഗ്വേജിൽ ഇതിന് ഗ്രാമർ എന്ന് പറയും പക്ഷെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിങ്ങിൽ ഇതിനെ നിയമങ്ങൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ നിയമങ്ങൾ ബി ഐ എസ് ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന ഒരു ഒരു ബോഡി ഗവൺമെന്റ് ബോഡിയാണ് നിർണയിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിങ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്ന് ഇവരുടെ ഈ ബി ഐ എസ് ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡിന്റെ നിയമങ്ങൾക്കനുസൃതമായിരിക്കണം ഒരു ഡ്രോയിങ് എന്നാലേ ഈ ഡ്രോയിങ് ലോകത്ത് എമ്പാടുമുള്ള ആ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സൊസൈറ്റിക്ക് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ ഇത് പ്രകാരം ബി ഐ എസിന്റെ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കാത്ത ഒരു ഡ്രോയിങ്ങും എന്തല്ല എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിങ് അഥവാ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗ്രാഫിക്സ് അല്ല ബി ഐ എസിന്റെ നിയമങ്ങൾ പാലിച്ചാൽ മാത്രമാണ് ഇത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിങ് എന്ന് പറയുകയുള്ളൂ അപ്പോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ മലയാളം എന്ന ലാംഗ്വേജ് വേൾഡിൽ ഇന്ത്യയിൽ കേരളത്തിൽ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ കാരണം നമ്മുടെ മദർ ടങ് ആണ് മലയാളം പക്ഷെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിങ് ലോകത്തുള്ള ഏതൊരു എഞ്ചിനീയറും സംസാരിക്കും അഥവാ വരയ്ക്കും എഴുതും മനസ്സിലാക്കും അപ്പോ ഇതിന് നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് പോലെ തന്നെ ഗ്ലോബൽ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് വിളിക്കാം ഇതിനെ നമുക്ക് ഗ്ലോബൽ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് വിളിക്കാം ഈ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിങ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫീൽഡിൽ എവിടെയൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഗ്ലോബൽ ലാംഗ്വേജ് ആയ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിങ് പല വിധമുണ്ട് ഗ്ലോബൽ ലാംഗ്വേജ് ആയ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിങ് പല വിധമുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ വരയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ട്രെയ്ഡിനനുസരിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വരയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിങ്ങിന് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിങ് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിങ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിങ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിങ് എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ഇതിനൊക്കെ ഇതൊക്കെ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അത്രയും ചില സോഫ്റ്റ്വെയറുകളാണ് ഓട്ടോ കാഡ് ഓട്ടോ കാഡ് റെവിറ്റ് അങ്ങനെ ചില സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ കാറ്റിയ അങ്ങനെ അങ്ങനെ കുറെ കുറെ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഓട്ടോ കാഡ് ഈ ഒരു കാര്യം സിവിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഈ ഒരു കാര്യം ഓർത്താൽ മതി ഓട്ടോ കാഡ് മറ്റുള്ളവർക്കാർക്കും ഇതിന്റെ ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു ജനറൽ നോളജ് എന്നുള്ള ലെവലിൽ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഓട്ടോ കാഡ് ഈ ഓട്ടോ കാഡ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു സംശയം ഉണ്ടോ ഇപ്പോഴത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇതാരും പേപ്പറിലൊന്നും വരയ്ക്കൂലല്ലോ ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വരച്ചാൽ പോരെ നിങ്ങളോട് എല്ലാവരോടും എനിക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ 
ഈ ഓട്ടോ കേള് കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് വരച്ചാൽ മതി പക്ഷെ ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് വരയ്ക്കുന്ന സംഭവം മറ്റുള്ളവന് മനസ്സിലാവണ്ടേ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇതൊരു ഗ്ലോബൽ ലാംഗ്വേജ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ മാത്രം ഒരു ഒരു ബേസിക് ലെവലിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റിൽ ഇതിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ മൊത്തം വളരെ ബേസിക്കായ ലെവലിൽ നമ്മൾ ഈ സബ്ജക്റ്റിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതെന്തിനാ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ഫാക്ടറിയിലെത്തി പ്രൊഡക്ഷൻ ലൈനിലാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ ലൈനിലെ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് സ്കെച്ച് നമ്മളെ കയ്യിലുണ്ടോ ഈ ഡീറ്റെയിൽഡ് സ്കെച്ച് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫോർമാൻ നമ്മൾ ബാഹ്യവശാല ഒരു ഫോർമാൻ ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫോർമാൻ വേണം അത് എന്തിനുള്ളതാണ് അയാളുടെ കീഴിലുള്ള വർക്കേഴ്സിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ഒരു ഫോർമാൻ്റെ ദൗത്യമാണത് നിങ്ങൾ സ്കിൽഡ് വർക്കർമാരാണ് ആയി മാറുന്നത് അപ്പോൾ സ്കിൽഡ് വർക്കർമാർ ആയുള്ള ആൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരുമാണ് ആ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും നിങ്ങളുടെ ഭാവി നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തിരിയും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് അടുത്തൊരു ഉപരിപഠനത്തിലേക്ക് പോകാനും അങ്ങനെ ഇത്തിരിയും കൂടെ ഡിസൈനിങ് സെക്ടറിലേക്ക് പോകാനും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അഭിരുചി ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് മുന്നേറാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റ് കൂടിയാണ് ഈ എൻജിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിങ് എൻജിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിങ്ങിൻ്റെ ഫണ്ടമെൻ്റൽസ് അല്ലെങ്കിൽ എൻജിനീയറിംഗ് എൻജിനീയറിംഗ് ഗ്രാഫിക്സിൻ്റെ ഫണ്ടമെൻ്റലുകൾ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എൻജിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിങ്ങിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ എൻജിനീയറിംഗ് ഗ്രാഫിക്സിൻ്റെ ഫണ്ടമെൻ്റലുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രധാനമായിട്ട് രണ്ട് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ജോമട്രി ഉള്ളത് ഒന്ന് പ്ലെയിൻ ജോമട്രി രണ്ട് സോളിഡ് ജോമട്രി ഒന്നും കൂടെ പറയാ ഫണ്ടമെന്റൽസ് ഫണ്ടമെന്റൽസ് ഓഫ് എൻജിനീയറിംഗ് ഗ്രാഫിക്സ് പ്ലെയിൻ ജോമട്രി സോളിഡ് ജോമട്രി ഓർമ്മയാക്കുകയാണ് നിങ്ങളെ എൻജിനീയറിംഗ് ഗ്രാഫിക്സിന്റെ ഫണ്ടമെന്റലുകൾ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലെയിൻ ജോമട്രി സോളിഡ് ജോമട്രി ഇനി തുടരുന്നത് ഡ്രോയിങ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വരയ്ക്കണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്ന ലൈൻസ് ആണ് ഈ ഡ്രോയിങ് എന്നുള്ള സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ അക്ഷരങ്ങൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും വരയ്ക്കണം വരച്ചേ പറ്റൂ അപ്പം വരയ്ക്കാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് ഡ്രോയിങ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഡ്രോയിങ് ഡ്രോയിങ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് എന്നാണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളെ ഉപകരണങ്ങളെ പറയുന്ന പേരാണ് ഡ്രോയിങ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്തൊരു ഡ്രോയിങ് വരയ്ക്കുമ്പോഴും നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള പ്രത്യേകിച്ച് എൻജിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിങ്ങിൻ്റെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പറയുന്നത് അപ്പം നല്ലൊരു ഡ്രോയിങ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എൻജിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിങ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഏതൊരു എൻജിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിങ് വരയ്ക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഉപകരണങ്ങളായിരിക്കണം ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ വളരെ ചുരുങ്ങിയ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇപ്പോൾ വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കുക ഈ ഡ്രോയിങ് വരയ്ക്കാൻ അത്യാവശ്യം വേണ്ട ഉപകരണങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഡ്രോയിങ് ബോർഡ് ഞാൻ ആദ്യം വായിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എഴുതാം ആദ്യം വേണ്ടത് ഡ്രോയിങ് ബോർഡ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ടി സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ മിനി ഡ്രാഫ്റ്റർ ടി സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ മിനി ഡ്രാഫ്റ്റർ സെറ്റ് സ്ക്വയർസ് പ്രൊട്രാക്ടറുകൾ സെറ്റ് സ്ക്വയറുകൾ പ്രൊട്ടാക്ടറുകൾ എൻജിനീയറിംഗ് സ്കെയിൽ സെറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ബോക്സ് സ്റ്റെൻസിൽ ഫ്രഞ്ച് കറവ് റൂളിംഗ് പെന്ന് ഡസ്റ്റിംഗ് ബ്രഷ് ഇറേസർ സാൻഡ് പേപ്പർ പാഡ് അഡിസീവ് ടാപ്പ് 
ടെംപ്ലേറ്റ് ഈ വസ്തുക്കളൊക്കെയാണ് സാധാരണ ഒരു എഞ്ചിൻ പിന്നെ ഡ്രോയിങ് പിന്നുകൾ സ്കെയിൽ സെറ്റ് ഓക്കെ ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് കാര്യമായിട്ട് ഡ്രോയിങ് എന്ന അഥവാ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിങ് എന്ന സബ്ജക്ട് വരയ്ക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കൈവശം വേണ്ട സാധനങ്ങൾ ഞാൻ എഴുതുകയാണ് ഡ്രോയിങ് ബോർഡ് ടീ സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ മിനി ഡ്രാഫ്റ്റർ ടീ സ്ക്വയർ വേറെ സാധനമാണ് മിനി ഡ്രാഫ്റ്റർ വേറെ സാധനമാണ് സെറ്റ് സ്ക്വയർ സെറ്റ് സ്ക്വയർ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ അറിയാലോ മുപ്പത് അറുപതിൻ്റെയും അതേപോലെ തന്നെ നാൽപ്പത്തഞ്ചിൻ്റെയും പിന്നെ പ്രൊട്രാക്ടർ പ്രൊട്രാക്ടറും രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രിൻ്റെയും ഉണ്ട് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രിൻ്റെയും ഉണ്ട് ഈ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രിൻ്റെയാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് പറയാ പ്രോ സർക്കിൾ പ്രോ സർക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്ന ആ വട്ടങ്ങനുള്ള സാധനത്തിനാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് പ്രൊട്രാക്ടർ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രിൻ്റെ അടുത്ത സാധനമാണ് സ്കെയിൽ സെറ്റ് വെറും സ്കെയിൽ സെറ്റ് അല്ല എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്കെയിൽ സെറ്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്കെയിൽ സെറ്റ് അത് എന്താണ് പിന്നെ പറഞ്ഞുതരാം ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ബോക്സ് അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പിന്നെ സ്റ്റെൻസിൽ നമ്മളെ തട്ടത്തിന് മറിയത്തുള്ള ഫ്രഞ്ച് കറുവ് റൂളിംഗ് പെൻ പിന്നെയും കുറെ കുറെ ചെറിയ ചെറിയ സാധനങ്ങളുണ്ട് അത് എഴുതുകയാണ് ഇറൈസിംഗ് ഷീൽഡ് പിന്നെ സാൻഡ് പേപ്പർ പാഡ് ഇറൈസർ പിന്നെ ഡസ്റ്റിംഗ് ബ്രഷ് അഡിസീവ് ടാപ്പ് പിന്നെ ടെംപ്ലേറ്റ് ഈ സ്റ്റെൻസിൽ തന്നെ സംഭവം പക്ഷെ അതിൻ്റെ വേറെ സംഭവം ടെംപ്ലേറ്റ് പെൻസിൽ അയ്യോ പെൻസിൽ പറയാൻ വിട്ടുപോയി പെൻസിൽ പെൻസിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഡ്രോയിങ് പെൻസിലും ഉണ്ട് മെക്കാനിക്കൽ പെൻസിലും ഉണ്ട് കേട്ടോ ഡ്രോയിങ് പെൻസിലും ഉണ്ട് പെൻസിൽ ഉണ്ട് മെക്കാനിക്കൽ പെൻസിൽ ഇതിനെ തന്നെയാണ് ക്ലച്ച് പെൻസിൽ പെൻസിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ തന്നെയാണ് ക്ലച്ച് പെൻസിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ടെംപ്ലേറ്റ് ഡ്രോയിങ് പിന്ന് ഡ്രോയിങ് പിൻസ് ഇതിൽ ഈ ഈ വലത്തെ ഭാഗത്തുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം നല്ല ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇടത്തെ ഭാഗത്തുള്ള സംഭവങ്ങളൊന്നും അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല അപ്പം ഏതോ ഒരു സമയത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിങ് ഇൻസ്ട്രുമെൻസിൻ്റെ പേര് എഴുതാൻ അപ്പോൾ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ എഴുതുക ഓക്കെ പിന്നെ ഇപ്പുറത്ത് പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ പേര് കേട്ട് ഞെട്ടൊന്നും വേണ്ട ഇറൈസിങ് ഷീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ റബ്ബർ അതായത് നമ്മൾ മയക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന റബ്ബറല്ലേ അത് കുറേ ഷേപ്പുകളിലായിട്ട് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ പേപ്പറിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും സാൻഡ് പേപ്പർ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഫിഗേഴ്സ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഈ ഫിഗേഴ്സ് വരയ്ക്കാനും ചോദിക്കാറുണ്ട് ചില ടൈമിൽ അപ്പോൾ ഫിഗേഴ്സ് വരച്ച് പഠിക്കേണ്ടതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ലൈൻസ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇന്നത്തേക്ക് ഇത്രയും മതി ഓക്കെ ബാക്കി തുടരും പ്ലീസ് ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ഓൾസോ എനേബിൾ ദ ബെൽ ഐക്കൺ for my latest videos.